நம்ம இன்னைக்கு என்னோட நேட்டிவ் சேலம் ஸ்டைலில் எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாங்க இந்த எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு என்னோடய தாத்தாவோட வீட்டில் எவ்ரி சாட்டர்டே ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் மெனுவாக இருக்குங்க ஒன்று உப்பு பருப்பும் எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பும் இருக்கும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா உப்பு பருப்பும் வெண்டைக்காய் புளி குழம்பும் இருக்கும் நம்ம இன்றைக்கி எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு செய்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மசாலா பேஸ்ட் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு கடாய் வச்சு ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஆயில் வெட்டுக்கலாம் அதில் பாருங்கள் பாருங்கள் எடுத்து வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் இந்த வரக்கொத்தமல்லியும் மிளகாயும் அது வறுத்துக்கலாம் லோ ஃப்ளேமில் தீயாமல் வறுத்துடலாங்க இப்போ பாருங்கள் நம்ம வறுத்துட்டோம் இப்போ ஸ்டவ்வையும் ஆஃப் பண்ணியாச்சு இப்போ பாருங்கள் தனியாகவும் வரமிளகாய் மட்டும்தான் வறுத்துருக்கோம் மீதி எல்லாம் பச்சையாக போட போகிறோம் பட்டை லவங்கம் கசகசா இஞ்சி பூண்டு தேங்காய் இப்போ இதை அரைச்சிடலாங்க பாருங்கள் இந்த வரமல்லி போட்டு நம்ம அரைக்கிறதுனால நீங்கள் மிக்சியில் அரைக்கிறப்ப கொஞ்சம் அரைக்கிறதுக்கு சிரமமாக இருக்கும் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் எக்ஸ்ட்ரா டைம் எடுத்து அரைச்சிங்கன்னா அரைப்பட்டுடும் சப்போஸ் உங்களுக்கு அப்படி அரைக்கிறது அப்பயும் உங்களுக்கு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக கிடைக்கல அப்படின்னா இது மேலேயே கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கோங்க ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர்லேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஊற வச்சுக்கோங்க அதுக்கு பின்னாடி அரைச்சி பாருங்கள் நல்ல ஃபைன் பேஸ்ட்டாக வரும் கிரேவி ரொம்ப ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் பாருங்க உரல கொட்டி அரைச்சிக்கலாம் இந்த பேஸ்ட் நைஸ் ஆயிடுச்சு இதை ஒரு கப்பில் மாற்றி எடுத்துக்கலாங்க பாருங்க ஃபஸ்ட்டு குழம்பு செய்யறதுக்கு முன்னாடி கத்திரிக்காயை வறுத்துக்கலாம் இப்போ நான் இதில் எடுத்து வச்சுருக்கதில் பாதி என்ன எடுத்துக்கிறேன் என்ன காயட்டுங்க இப்போ கத்திரிக்காய் சொல்லுங்க கொஞ்சம் தண்ணி நீங்கள் சொல்லுங்க ஏன்னா தண்ணி இருக்கிறாலும் எடுக்கும் இது கூடையே எடுத்து வச்சுருக்க மிளகாத்தில் போட்டுக்கலாங்க குழம்புக்கு தேவையானதில் பாதி உப்பு இப்பையும் மீதி அப்புறமும் போட்டுக்கலாம் இது நல்ல முருகலாகிற வரைக்கும் வறுக்கலாங்க இப்போ கத்திரிக்காய் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சிங்க இதை ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிட்டு குழம்பு தாளிக்கலாங்க இப்போ கடாய் காஞ்சிடுச்சு மீதி எடுத்து வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் அந்த எண்ணெயை விடலாம் இப்போ கடுகு இது கூடயே பாருங்கள் நறுக்கி வச்ச தேங்காய் இது நடுநடுவே சாப்பிட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் எடுத்து வச்சுக்கோம் பாருங்கள் மீதி உப்பு நல்லா ஃப்ரை ஆகுதுங்க பாருங்கள் ஆனியன்ஸ் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சா இப்போ மஞ்சள் பொடி அப்புறம் நறுக்கி வச்ச தக்காளி நான் வந்து இங்கே அரை கிலோ கத்திரிக்காய்க்கு ஒரு பெரிய தக்காளி எடுத்துருக்கேங்க இது நல்லா வதங்கட்டும் பாருங்கள் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த மசாலா பேஸ்ட்டை போடலாம் இது கொஞ்சம் கொதிச்சு வரட்டுங்க இப்போ பாருங்கள் குழம்பு கொதிச்சிருச்சு இந்த ஃப்ரை பண்ண கத்திரிக்காயெல்லாம் இதில் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் கொதிக்க விடுவோங்க இப்போ பாருங்கள் நம்ம போட்டிருக்க எண்ணெயெல்லாம் மேலே வந்துடுச்சு குழம்பும் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ கருவேப்பில் போட்டு பரிமாறிடலாங்க பாருங்கள் சேலம் ஸ்டைல் கத் எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இட்லி தோசை சப்பாத்தி ரைஸு எல்லாத்துக்கூடையும் சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்கள் 
Thank you.